നമുക്കെന്നൊരു ലഞ്ച് റെഡിയാക്കാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പികളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് വിഷമിക്കേണ്ട വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഉള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ചേച്ചിയുടെ റുട്ടീൻ ഒന്ന് പറയൂ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ ഫുഡൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നറൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു നോൺ വെജ് ലഞ്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പികളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലികൾ ഈസി ആകും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്കാണെങ്കിലും വേഗത്തിൽ ജോലികൾ തീർക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലഞ്ച് മെനു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഡിഷുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറികൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കയും ചെമ്മീനും ചേർത്തിട്ട് ഒരു കറി അതായത് തേങ്ങ അരച്ച ഒഴിച്ചേറി ചെമ്മീനും കടച്ചക്കയും ചേർത്തിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് വരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കടച്ചക്കയും ചെമ്മീനും ഉലർത്തിയത് പിന്നെ ഉണക്കമീൻ വറുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ താമരയുടെ തണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ടാണ് ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ച കറി ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രസോ സാമ്പാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തോരനും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതാണ് ഒഴിച്ചേറി ഉള്ളത് എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തോരൻ വേണോ മെഴുക്കുരട്ടി വേണോ എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം വരുത്തുക തേങ്ങ അരച്ച കറികൾ ഒഴിച്ചേറി ഉള്ളപ്പോൾ പൊതുവെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉണക്കമീൻ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതായത് ഉപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി കൂടുതൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കഴുകി കൂടുതൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചിരവിയതുണ്ട് കുടമ്പുടി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉണക്കമീൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കറികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ ഉപ്പ് മാറി കിട്ടിക്കോളും ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേഗം മാറാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്കറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പൊടി കൈകളൊക്കെ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണക്കമീൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ഉണക്കമീൻ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കിച്ചൺ പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ഉപ്പ് വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉണക്കമീനിലുള്ള ഉപ്പ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ തുടങ്ങാം ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടച്ചക്ക മുറിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ മെഴുക്ക് ഉരുട്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതി ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് മുറിക്കുക ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷനുള്ള ആ ഒരു കളർ വ്യത്യാസമുള്ള പോർഷനൊക്കെ മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ കുക്കറിലാണ് ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അരിയുടെ വേവ് അനുസരിച്ച് കുക്കറിൽ മൂന്നോ നാലോ വയസ്സിൽ ചില അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിൽ അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്
തണുപ്പ് മാറി വരും ഈ ഒരു നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ്റെ ആ തണുപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കടച്ചക്ക് മുഴുവൻ മുറിച്ച് പച്ചക്കയെ മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് പച്ചക്കയും ചെമ്മീനും ചേർത്തുള്ള കറിക്കാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക തണുപ്പ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടച്ചക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്ക അതുപോലെ തന്നെ കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ കടച്ചക്ക അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പച്ചക്കയും കടച്ചക്കയും ഒക്കെ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ജോലികൾ ഈസി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുക്കറിലായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടിലേക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള പൊടികളാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത് രണ്ടും തിളച്ചു വരുമ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പച്ചക്കയിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണോ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ കറികൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നതും രണ്ട് ദിവസത്തേക്കായിട്ടാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കറികൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള കറിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചക്കയിലേക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുക്കായി വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കുമ്പോൾ വെളുക്കുരുട്ടിക്കും നമ്മുടെ ഉണക്കമീന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉള്ളി ചതയ്ക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജോലി ഈസി ആക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഈസി ആവുന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ജോലികൾ കഴിയുന്നത് ഇനി രണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്തിന് ഉള്ളി ചതച്ചെടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അരപ്പിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കയിലേക്ക് അരപ്പിന് തേങ്ങ ചിരവിയത് ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ജീരകം അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരപ്പിലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഉള്ളി ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചയ്ക്ക് കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് അരപ്പിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തുണ്ട് അതുപോലെ കടച്ചക്കയ്ക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഈ കടച്ചയ്ക്ക മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് പകരമായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ബീൻസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം എടുക്കില്ല കേട്ടോ കടച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ബീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കടച്ചയ്ക്കും ചെമ്മീനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രഷ് കടച്ചൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത് എന്തായാലും അപ്പോൾ മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വറവിടുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വറവിടലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറി തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണ അപ്പോൾ കുറച്ചായിരിക്കും ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻകറി വയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കയും ചെമ്മീനും ചേർത്തിട്ട് കുടമ്പുളി ഇട്ടിട്ട് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കും അതൊരു രീതി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വയ്ക്കാം നമുക്ക് പച്ചക്കറി അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമൻസ് വന്നുക
ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻഡക്ഷനിലാണ് ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ചോറ് വയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ വേറെ ദിവസം ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ആദ്യ കരിയുടെ വേവ് നോക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ചോറ് വയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഈസിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോറ് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എനിക്ക് ബീൻസിനേക്കാളും ക്യാരറ്റിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കടച്ചക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മെഴുക്കുരുട്ടികൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഴുക്കുരുട്ടികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടവും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ബീൻസും ക്യാരറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മുറിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ജോലി തീർക്കാം നമ്മൾ സൺഡേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കടച്ചക്ക പോലെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കടച്ചക്ക കുക്കായി തുടങ്ങി ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇത്രയും മതി പച്ചയ്ക്ക് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ കുറുകി വരും പിന്നെ നമ്മൾ വറവൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയായിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറവിടാനായിട്ടും നമ്മുടെ മെഴുക്കുരട്ടി റെഡിയാക്കാനായിട്ടും രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലും ചീനച്ചട്ടിയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടിലേക്കും കടുക് ചേർക്കുകയാണ് ഈ പച്ചക്കറിയിൽ നമ്മൾ കടുക് വറവിടും പക്ഷേ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയിലാണെങ്കിൽ കടുക് ചേർക്കില്ല പച്ചക്കറിക്കുള്ള കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഈ ഉള്ളിയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർക്കാം ഉള്ളിയുടെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിയപ്പില്ല ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ താമരയുടെ ഇത് വറ്റിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ താമരയുടെ കൊണ്ടാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വറ്റിൽ ഏതാണോ കറക്റ്റ് വേട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് വേട് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടച്ചക്കിക്കുള്ള കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാം ഉള്ളി കൂടുതൽ ചേർത്താലേ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നത് ഉള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാം ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പില എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കടച്ചക്കിയുടെ പരിപാടി തീർത്താലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കടച്ചക്കിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് പിന്നെ അരച്ചെടുത്ത മിക്സിയിൽ ജാറൊക്കെ കഴുകി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ കഴുകാൻ പാത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുക്കിങ് കഴിയുമ്പോൾ അധികം പാത്രങ്ങളൊന്നും കഴുകാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നിങ്ങൾ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് മുളക് ചേർക്കുക മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് കുക്കായി ആ റോസ് മെല്ലൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് കടച്ചക്ക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് താമര ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം താമരയുടെ കണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വറ്റലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാട്ടാണോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് പേര് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വറ്റലാണോ കൊണ്ടാട്ടാണോ എന്ന് രണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണക്കമീനിൽ ഇട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കിച്ചൺ പേപ്പർ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന്
ഒരു മസിൽ കൂടുതൽ സമയം വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മസിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മാസം പോലും കഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അതങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ചട്ടി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്കമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടു ഇതുപോലെയാണ് ഉണക്കമീൻ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ പേപ്പർ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറവയാണ് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന മീനാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഈ മീൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ താമരയുടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെ കളർ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉണക്ക മീൻ ഫ്രൈ ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മീൻ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കാൻ പോകണം ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഉള്ളിയും കൂടി ഈ മീനിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉള്ളി വേഗം തന്നെ കുക്കായി വരും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഒന്നും ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതുപോലെ ഉള്ളിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ ഉള്ളിയും മീനും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയാറാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പീസ് മീനെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കുക ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് കുക്കായി വരണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചക്കറി കറി സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കറിയാണ് നമ്മളടുത്ത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് കടച്ചക്കിയും ഉണക്കമീനും ആകുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് വേറെ റെസിപ്പികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറികളെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എല്ലാ കറികളുടെയും ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ കടച്ചക്കയും ഉണക്കമീൻ്റെ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അധിക ദിവസത്തേക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ താമരയും ഫ്രൈ ചെയ്തത് താമര കൊണ്ടാട്ടം ഫ്രൈ ചെയ്തതെന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ആവശ്യത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ചോറൊക്കെ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ സമയമായിട്ടില
അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ